A number of years ago, my wife and I were driving by car, traveling across country. Et il y a quelques années de cela, mon épouse et moi-même, on, on était sur la route pour traverser le pays. And we stopped to use a public telephone. Nous nous sommes arrêtés à une cabine publique. And at the telephone booth, we found that somebody had left a lot of little tracts, little leaflets, et stuck everywhere in the phone booth. Nous avons vu là avec le, le, le téléphone, la cabine téléphonique, quelqu'un avait laissé un dépliant. And the store and, and the tracts told the story of somebody who had been to hell and had come back and told the story about it. Et le dépliant, en tout cas, ce petit papier disait, racontait l'histoire de quelqu'un qui est allé en enfer et qui en est revenu. And they described hell as a very, very hot place in the center of the earth. Et on a décrit l'enfer comme un lieu euh, rempli de feu au centre même de la terre. And they said it was burning right now. Et ils disaient que c'était en feu, en flamme, ça brûlait. And that people were in there suffering terribly and that they would burn Forever and ever and ever. Et les gens ont conclu à cette idée que là-dedans, tout le monde brûlait, brûlait et pour toujours. Now, frankly, that's what I was taught when I was a child. Honnêtement, c'est ce qu'on m'a raconté quand j'étais enfant. But I came to the place where I said, I want to know what the Bible says. Mais je suis arrivé à un stade où je me suis posé la question, que dit la Bible à ce sujet? And so tonight, we find out what the Bible says about hellfire. Et ce soir, nous allons voir ce que la Bible dit au sujet de l'enfer. And we discover what that says about God Himself. Et nous découvrons par ce moyen ce que la Bible dit au sujet de Dieu lui-même. Here's what the Bible says in 1 John 4 and verse 8. Voilà ce que la Bible dit dans 1 Jean chapitre 4 verset 8. It says that God is love. Dieu est amour. God is love. Dieu est amour. It says in the Bible that God is not willing that any should perish, but that all should come to repentance. La Bible dit que Dieu ne veut que personne ne périsse, mais que tous parviennent à la repentance. That's not to say that everybody will come to repentance, Cela but that's what God wants. Cela ne signifie pas que tout le monde euh, parviendra à la repentance, mais en tout cas, nous savons c'est ce que Dieu veut. Now, when we consider hell, we've got to remember who God is. Quand nous voulons aborder ce sujet de l'enfer, il nous faut savoir qui est Dieu. We pray to God and we say, Our Father in heaven. Nous nous adressons à Dieu en disant notre Père céleste. And the Bible says that God is merciful and gracious and kind and good. Et la Bible dit que Dieu est miséricordieux, bon, aimable, il est gentil. So whatever hell is, it must be a reflection of that kind of God. Et quelle que soit la description ou la définition de l'enfer, il serait normal que l'enfer ressemble à Dieu. Hell must show that God is love. L'enfer doit montrer ou prouver que Dieu est amour. Now let's settle a couple of things about hell right now. Disons quelques abordons quelques aspects au sujet de l'enfer maintenant. Firstly, the Bible says that yes, there is a hell. Oui, la Bible parle d'un enfer. Matthew chapter 10 and verse 28. Matthieu, chapitre 10, verset 28. Jesus said, Do not fear those who kill the body but cannot kill the soul. Jésus dit, Ne craignez pas ceux qui peuvent tuer le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. But rather fear him who is able to destroy both body and soul in hell. Mais craignez plutôt celui qui peut faire disparaître et l'âme et le corps dans la géhenne ou dans la flamme. So whatever hell is, it's not a place where disembodied spirits go. Quelle que soit la définition que nous puissions avoir de l'enfer, ce n'est pas un endroit où des, des âmes ou des êtres désarticulés, désincarnés se retrouvent. Whatever hell is, whoever goes there, goes there, body and breath. Quelle que soit la définition que nous puissions avoir de l'enfer, toute personne qui irait là, irait, corps et, et âme et esprit souffle de vie. Now there's this idea that says that God will burn people in hell for as long as time lasts. Il y a cette idée qui dit que dans en enfer Dieu va brûler les gens euh, de siècle en siècle, c'est-à-dire pour toujours ou éternellement. That teaching has created more atheists than any other false teaching that there is. Cet enseignement, en tout cas cette lecture de l'enfer a produit euh, le plus daté que toute autre idée. The idea fills people with dread. Et cette idée euh, amène la terreur, ça terrorise les personnes. Thinking people, sensible people, rational people. 
les gens qui pensent, qui réfléchissent, les gens qui, qui sont rationnels, they say, how could a loving God do that? Pose la question, comment un Dieu d'amour peut-il euh, opérer de cette manière-là? C'est une question tout à fait viable, légitime, mais il faut y répondre ce soir. Now, right away, I'm going to tell you that there is good news. Et là, je vais vous dire d'emblée, il y a de, de bonnes nouvelles. And we start finding this in Matthew chapter 13. Et nous découvrons cela dans Matthieu chapitre 13, Évangile. You can turn with me in your Bible, Matthew 13, verse 36. Évangile selon Matthieu, chapitre 13, verset 36. Jesus sent the multitude away and went into the house. Alors il laissa Jésus laissa les foules et entra dans la maison. The disciples came to him and said, "Can you please explain to us the parable of the wheat and the tares?" La, les disciples sont venus le voir pour dire, est-ce que tu peux nous nous expliquer la parabole de la mauvaise herbe dans le champ? He answered them and said, "He that sowed the seed is the son of man." Alors il leur répondit, celui qui sème la, la bonne semence c'est le fils de l'homme. The field is the world, the good seed are the children of the kingdom, but the tares are the children of the wicked one. Le champ c'est le monde, la bonne semence ce sont les fils du royaume, la mauvaise herbe ce sont les fils du mauvais. Now notice this. Observez ceci. The enemy that sowed them is the devil. L'ennemi qui l'a semé c'est le diable. Verse 39 says, the harvest is the end of the world. Le verset 39 dit, la moisson c'est la fin du monde. Verse 40, as therefore the tares are gathered and burned in the fire, Ainsi, tout comme on arrache la mauvaise herbe pour la jeter au feu, so shall it be in the end of the world. Ainsi en sera-t-il à la fin du monde. Now we can ask ourselves, ourselves some obvious questions. Nous pouvons nous poser quelques questions évidentes. Has the end of the world come yet? Est-ce que le, la fin du monde est déjà arrivée? Oui ou non? Yes or no? Clearly the end of the world has not come yet. Il est clair que la fin du monde n'est pas encore arrivée. So if the end of the world has not come, tell me, how many people are there burning in hell right now? Alors si la fin du monde n'est pas encore arrivée, dites-moi, combien de personnes sont en train de brûler là-bas? How many? Combien? There cannot be anybody Burning in hell right now. Cela signifie qu'il n'y a personne qui est en train de brûler en enfer maintenant, en cet instant précis. In spite of what I was told when I was a child, it is just not true. Même si on m'a raconté cela quand j'étais enfant, cela n'est pas vrai. And I would submit to you tonight that that is very good news. Et là, je veux vous dire quand même qu'il s'agit d'une bonne nouvelle. Jesus spoke about this in John chapter 5. Jésus en a parlé dans Jean chapitre 5. He said in verse 28, "Do not marvel at this." Jésus l'a dit dans Jean chapitre 5 verset 28, "For the hour is coming in which all that are in the graves shall hear his voice and come forth." Ne vous en étonnez pas car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les tombeaux entendront sa voix et sortiront. Jesus said those that have done good will come forth to the resurrection of life. Ceux qui auront fait le bien pour une résurrection de vie. And those that have done evil to the resurrection of damnation. Ceux qui auront pratiqué le mal pour une résurrection de jugement. So there are two resurrections. Donc il y a bien deux résurrections. The second resurrection is the resurrection of Condemnation. La seconde résurrection concerne ceux qui seront condamnés. Nobody's going to come out. Uh, no one's going to come up in that resurrection until at the end of the millennium. C'est seulement à la fin du millénium que cette résurrection aura lieu. Until that resurrection takes place, nobody can possibly be in hell. Et avant cette résurrection. Il est impossible que quelqu'un se retrouve dans les flammes de l'enfer. Jésus a rendu cet enseignement très explicite. Here's what Peter said in 2 Peter 3, verse 7. Voilà ce que Pierre dit dans 2 Pierre chapitre 3 verset 7. He said this. But the heavens and the earth which are now preserved by the same word 
Oh, par la même parole, c'est par la même parole que les cieux et la terre de maintenant sont gardés en réserve. Are reserved for fire until the day of judgment and perdition of ungodly men. En réserve pour le feu en vue du jour du jugement et de la perdition des impies. So the heavens and the earth are reserved for that day. Donc les cieux et la terre sont réservés ou sont en réserve pour ce jour. Which means that day has not come yet. Ce qui signifie que ce jour n'est pas encore arrivé. Revelation chapter 20 and verse 9. Apocalypse chapitre 20 verset 9. Speaking about the resurrection that takes place at the end of Revelation's 1000 years. Parlant de cette résurrection qui se produit à la fin des 1000 ans. Now friend, this is a thinking person's subject. Ce sujet doit intéresser les gens qui réfléchissent. If all you're interested in doing is believing what you're told to believe, then this probably isn't interesting to you. Si vous ne faites que croire ce qu'on vous dit, on vous raconte, peut-être cette réflexion ne vous intéressera pas. But if you want to find true answers in the word of God, mais si vous voulez découvrir, arriver à de vraies réponses dans la parole de Dieu, you are a and you want to know what God says, si vous pensez, si vous prenez le temps de réfléchir et vous voulez savoir ce que then, Dieu vous dit, then this is light you up et cela va, va illuminer votre réflexion ce soir. 20, verse 9. Apocalypse 20, verset 9. La Bible dit, « They went up on the breadth of the earth and surrounded the camp of the saints and the beloved city. » Ils montèrent, la Bible dit, ils montèrent sur toute la surface de la terre, ils investirent le camp des saints et la ville bien-aimée. This is right after that second resurrection, the resurrection to damnation. Donc cela se passe après la seconde résurrection, celle de la condamnation. And the Bible said, fire came down from God out of heaven and devoured them. Et la Bible dit, mais un feu descendit de Dieu et les dévora. Now, if you stop at the boulangerie and buy a baguette, si vous vous arrêtez à la boulangerie pour acheter une baguette, and you devour the baguette, et que vous dévorez cette baguette, how much is left of the baguette? Qu'est-ce qui reste après que vous ayez fait ce, cet acte? There's nothing left. Il n'y a rien qui reste. Now, if you go to the boulangerie and you devour a croissant, si vous allez à la boulangerie et que vous dévorez un croissant, the best thing you can do. La meilleure chose que vous puissiez faire is devour another one. C'est de dévorer d'en dévorer un autre. And when you've devoured several croissants, et quand vous avez dévoré plusieurs croissants, you devoured them. There's nothing left. Eh ben, il n'y a plus rien qui reste. The Bible didn't say fire came down from God out of heaven and burned them eternally. La Bible dit que la une un feu est descendu du ciel pour les dévorer. It said the fire came down from God out of heaven and devoured them. La Bible dit que un feu est venu pour les dévorer et non pour les dévorer éternellement. And where were they when they were being devoured by the fire? Et où étaient-ils quand ils allaient être dévorés par le feu? The Bible says explicitly they were on the earth la bible dit de manière explicite claire précise qu'ils étaient sur la terre now it's interesting the bible said that the heavens and the earth are reserved for this day c'est intéressant de noter que la bible dit que les cieux et la terre sont en réserve pour ce jour so why the heavens pourquoi les cieux now the bible talks about three different places and calls them heaven la Bible évoque trois endroits et les décrit comme étant les cieux. There's heaven where God lives. Il y a les cieux là où Dieu habite, réside. And the fire is not going to affect that. Et la, la, le feu ne va pas affecter ou toucher euh, cet endroit. But the Bible also says that the birds fly in the heavens, up in the air. Mais la Bible dit que les oiseaux volent dans le ciel ou dans les cieux. And the atmosphere is polluted. Et l'atmosphère est polluée. And then there's the heavens where the Uh, space shuttle and the International Space Station go. Et puis il y a les cieux ou le ciel qu'on appelle l'espace où circulent les navettes spatiales, les satellites, etc. And God is going to clean that up because there's a whole lot of space junk floating around in space. Et Dieu va nettoyer tout cela parce qu'il y a beaucoup de déchets là qui circulent dans l'espace. So God will cleanse the earth. And the heavens. Et Dieu va purifier la terre, mais il va purifier aussi le, les cieux. And it's especially good news. Et ça, c'est de la bonne nouvelle. Because when God has done, sin will be gone forever. Parce que quand Dieu aura terminé cela, le péché aura disparu pour toujours. This earth will have been purified. Cette terre sera purifiée. Today, I saw the Seine River. 
Aujourd'hui, j'ai observé la scène. La oh, it's, it's a... It's, it's dirty. <laughs> c'est sale. It's not, it's not clean. Non, non, c'est pas beau. But when God is finished with purifying this earth, everything's going to be clean. Quand Dieu aura purifié sa terre, ben, toutes choses seront pures. And sin will never exist again. Et le péché n'existera plus. If that's good news, say amen. Si c'est de la bonne nouvelle, dites amen. Now here is a crucial question. Voilà une question cruciale. What about this idea that God will burn people forever? Qu'en est-il de cette idée qui consiste à dire que Dieu va brûler pour toujours des êtres humains? Well, we know it's not even possible. Nous savons que ce n'est réellement pas possible. Because hellfire is going to take place here on the earth. Parce que le, le feu qu'on appelle le feu de l'enfer va se produire ici sur la terre. The Bible says God is going to recreate the earth. Parce que Dieu, la Bible dit que Dieu va créer une nouvelle terre. And He cannot recreate it if it burns forever. Et il ne veut pas recréer cette terre si cette terre sera en train de brûler pour toujours. So that's clear. C'est clair. But I want you to think that this question. Says a lot about the character of God. Mais cette euh, question euh, fait émerger quand même quelques aspects par rapport au caractère de Dieu. As many atheists ask, what kind of God would burn people forever? Parce que comme euh, beaucoup d'athées se posent la question, comment un Dieu peut brûler ou faire brûler des gens pour toujours? Some people say, I could never believe in a God like that. Et il y a des gens qui disent, je ne croirai jamais en un Dieu pareil. Well, neither can I. Moi non plus, je ne veux pas croire Because en un Dieu pareil. Because that kind of God doesn't exist. Parce que ce type de Dieu n'existe pas. I met a lady one day. Un jour, j'ai rencontré une dame. A young lady. Une jeune femme. She was a little bit different. Elle était un peu différente. Her hair and her makeup and her clothing and the jewelry she wore was different. Son allure, son accoutrement, son style, sa chevelure, ses bijoux et tout ça, tout ça la rendait différente, tout particulière. Now she wasn't crazy looking, but just a little different somehow. Elle n'avait pas perdu la tête, mais elle paraissait différente. You know what she told me? Vous savez ce qu'elle m'a dit? She said I was in a church every Sunday. The pastor would talk about a hot hell where God would roast people forever and ever and ever and ever and ever. C'était dans une église où chaque dimanche le pasteur disait que il y aura un feu très très chaud où on va rôtir rôtir les gens pour toujours. She said I decided that if God was like that, I would be better off without him. Je me suis dit euh, si Dieu est ainsi, il vaut mieux que je m'en débarrasse. That lady left Christianity altogether. Et cette dame a abandonné le christianisme. But she was still very religious. Mais elle avait gardé encore son intérêt pour la religion. She had become a witch. Elle était devenue une sorcière. And she attended a gathering of witches. Et elle avait, elle participait à un colloque, une rencontre des sorciers. And they did the things that witches do. Et pour faire les choses que les sorciers pratiquent. When she told me that, I looked around for a broomstick. Quand elle m'a raconté cela, j'ai cherché le balai des sorciers. Mais ce n'était pas quelqu'un qui chevauchait un balai, mais elle avait une jolie petite voiture rouge. But she turned her back on God and embraced the devil. Mais elle a tourné le dos à Dieu et elle s'est alliée au diable. Because she was told in church that God was worse than the devil. Parce que dans son église, on lui a dit que Dieu était pire que le diable. I want you to think about men like Adolf Hitler and Joseph Stalin. Je veux que vous considériez des personnages comme Adolf Hitler ou Joseph Stalin. They are some of the most reviled men in history. Ce sont, ils figurent parmi les hommes les plus durs, les plus cruels, les plus pervers de l'histoire. If God was really so bad that He would mercilessly torture His own children. Forever. Si Dieu était ainsi et qu'il allait sans aucune pitié torturer ses enfants pour toujours, that would make God worse than Hitler and Stalin. Cela rendrait Dieu pire que Hitler et Staline. It isn't possible. Ce n'est pas could, possible. That God could burn sinners for eternity. Que Dieu brûlerait des pécheurs pour l'éternité. You know what we learned last night? We found out that human beings are not immortal. 
Vous vous souvenez de ce que nous avons appris hier soir Que les êtres humains ne sont pas immortels. Only God is immortal. Seul Dieu possède l'immortalité. And he will give immortality to the saved saints when Jesus returns. Et il donnera cette immortalité aux croyants ou aux saints rachetés au retour de Jésus. The Bible says this in 1 John 5 and verse 12. Dans 1 Jean chapitre 5 verset 12, la Bible dit ceci. It says, he who has the son has life. Celui qui a le fils a la vie. And he who does not have the son of God does not have Et life. Et celui qui n'a pas le fils de Dieu n'a pas la vie. Somebody in hell does not have the son of God. Quelqu'un qui se retrouverait en enfer n'a pas le Fils de Dieu. It is for that to have life. Et cette personne ne peut pas posséder la vie éternelle. Est-ce que vous pensez que Dieu va donner la vie éternelle aux gens qui seront condamnés? Now, if you were forever, that's not much of an life. Si, vous êtes, si vous brûlez pour toujours, cela ne ressemblerait surtout pas à la vie éternelle. But it's still life. Mais c'est toujours la vie éternelle, on pourrait dire. Consider these Verses with me. Regardez d'autres versets avec moi. Ezekiel 18, verse 4. Ezekiel, chapitre 18, verset 4, dit The soul that sins, it shall die. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. It doesn't say live forever. La Bible ne dit pas que cette âme vivra pour toujours. Romans 6, 23, the wages of sin is death. Romains 6, verset 23 dit, le salaire du péché, c'est la mort. The Bible doesn't say that the wages of sin is eternal life in la, hell. La Bible ne dit pas que le salaire du péché, c'est la vie éternelle en enfer. Revelation chapter 20 and verse 14 calls hellfire the second death. Apocalypse chapitre 20 verset 14 appelle euh, l'enfer ou ce qu'on appelle l'enfer la seconde mort. Because people who go into hellfire die, they perish. Parce que ceux qui vont aller dans ces flammes vont périr. In Psalm 37 it says the wicked shall consume into smoke. Euh, dans le psaume 37, euh, il est dit que les méchants vont se consumer en fumée. Psalm 68 says the wicked will perish. Dans le psaume 68, il est dit que les méchants vont périr. And I'm going to tell you what happens to the devil in hellfire. Et je vais vous dire aussi ce qui va se produire pour le diable dans les flammes de l'enfer. Some people got this idea that God sends people down to hell. Il y a des gens qui pensent que c'est Dieu qui envoie les gens dans les flammes de l'enfer. Et, et que le diable a comme travail de torturer les gens dans ces flammes-là. No, Mais voilà ce que la Bible dit euh, par rapport au diable. Ézéchiel 28, 18. Ézéchiel chapitre 28, verset 18. La Bible dit, « I will bring forth a fire from the midst of you. » Il est dit, euh, « Je ferai... » Je fais sortir du milieu de toi un feu It shall devour you. qui te dévore And I will bring you to ashes upon the earth. je te réduirai en cendres sur la terre the Bible says Satan will be reduced to ashes. la Bible dit que Satan sera réduit en cendres Not even Satan is going to burn forever. même Satan ne va pas brûler pour toujours We read more about this. Malachi chapter 4, the first three verses. Malachi chapitre 4 les trois premiers versets the very last chapter of the Old Testament. Le, le, le tout dernier chapitre de l'Ancien Testament. For behold, the day is coming that shall burn as an oven. Car il arrive ce jour ardent comme une fournaise. And all the proud, yes, and all who do wickedly shall be stubble. Tous les arrogants et tous ceux qui agissent en méchant seront comme du chaume. And the day that comes shall burn them up, says the Lord of hosts. Ce jour qui vient les embrasera, dit l'Éternel des armées. That it shall leave them neither root nor branch. Il ne leur laissera ni racine ni rameau. The Bible says in verse 3, you shall tread down the wicked. La Bible dit, vous foulerez les méchants, au verset 3. They shall be Ashes under the soles of your feet. Car ils seront comme de la cendre sous vos pieds. In the day that I do this, says the Lord of hosts. Au jour que je prépare, dit l'Éternel des armées. The Bible is clear that the wicked in hell are burned to ashes. La Bible est claire. Elle dit que les méchants dans ces flammes vont brûler, vont être réduits en cendre. Now, friends, that's still a terrible punishment. Les amis, c'est quand même une punition terrible, n'est-ce pas? As a matter of fact. 
As a matter of fact, it's 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 worse than the other idea. Et c'est c'est encore pire d'une certaine manière euh, pire que l'autre idée. You know people who talk about hellfire that burns people forever and ever and ever. Vous savez, il y a cette idée qui dit que il y a la flamme qui brûle et qui consume les gens pour toujours. They don't even have a very hot hellfire. Cela ne, ne, ne correspond pas vraiment à une flamme très forte. Because it's hot enough to make people miserable. Ce n'est pas assez fort pour pour faire souffrir les gens. But it's not hot enough to really get the job done. Mais ce n'est pas assez fort non plus pour faire finir le travail. The hellfire we read about in the Bible is so hot it reduces people to nothingness. Mais la flamme dont la Bible parle dit qu'elle va réduire les êtres en cendres. And instead of torturing people. Et au lieu de les torturer, God finishes those people off forever and they are never again to be in his presence. Dieu va euh, exterminer et faire disparaître pour toujours tous ces méchants. They are gone forever. Ils vont disparaître pour toujours. Revelation 21 verse 4. Apocalypse chapitre 21 verset 4. This is a wonderful verse. C'est un verset merveilleux. The Bible says God shall wipe away all tears from their eyes. Il est dit que Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. And there shall be no more death, neither sorrow nor crying. Et la mort ne sera plus, il n'y aura plus ni deuil, ni crime. Neither shall there be any pain, ni douleur. For the former things are passed away. Car les premières choses ont disparu. If someone's burning in hell fire forever, there will be pain forever. Si jamais quelqu'un devait brûler dans la flamme de l'enfer pour toujours, ben il y aurait de la peine pour toujours, de but, la douleur pour toujours. But God says there's coming a time when there will be no more pain. Mais Dieu dit qu'il y viendra un temps où il n'y aura plus de douleur. Friend, this is some of the greatest news that you will ever hear. Mes amis, voilà une des grandes et merveilleuses nouvelles que vous pourriez entendre. God is going to get rid of sin. Dieu va se débarrasser du péché. He's not going to reserve a little corner of the universe as a as a cesspool for people to burn in forever. Il ne va pas laisser un coin de l'univers où qui sera réservé pour une flamme éternelle pour les méchants. It just doesn't make sense. Cela n'a pas de sens. In the beginning God had a perfect world. Au commencement, Dieu a créé un monde entier parfait. A perfect universe. Un univers parfait. And when you see the big picture, you realize that in the end, God's got to have a perfect universe again. Et si vous avez encore cette idée globale de l'univers, vous comprendrez qu'à la fin, Dieu va rétablir un univers entier et entièrement parfait. God's going to clean up the entire universe. Dieu va purifier, va nettoyer l'univers entier. It'll be more beautiful than the Garden of Eden. Et ce sera encore plus beau que le jardin d'Éden. And think about this. Et pensez-y. We have examples in the Bible of God sending fire from heaven. Nous avons des exemples dans la Bible où Dieu a envoyé euh, Dieu a envoyé le feu du ciel. It happened at Sodom and Gomorrah. Cela s'est produit pour les villes de Sodome et de Gomorrah. And at Sodom and Gomorrah everything was turned to ashes. Et dans Sodome et Gomorrah tout a été réduit en cendres. When Elijah was on the top of Mount Carmel God sent fire from heaven. Quand euh, Élie était au Carmel, sur la montagne, Dieu envoyait les, le feu du ciel. And that fire turned everything to ashes. Et la, ce feu a tout réduit en cendres. In the end, hellfire will reduce sin and sinners to ashes. Et à la fin, ce, cette flamme que Dieu a prévue va réduire et le péché et les pécheurs en cendres. The fire that God sends is fire that consumes. La le feu que Dieu va envoyer est un feu qui dévore, qui consume tout. But I want you to know that even though I'm saying this is good news. Je veux que vous compreniez quelque chose même si je suis en train de dire que ça c'est de la bonne nouvelle. It's very sad that people will be blotted out of existence. C'est quelque chose d'attristant quand même de savoir que Dieu va exterminer imagine les how, êtres humains. Imagine how God feels. Imaginez ce que Dieu pourrait euh, ressentir. In fact, we know how God feels. Nous savons ce que Dieu ressent. Ézéchiel 18, verset 32. Ézéchiel 18, verset 32. God says, I have no pleasure at the death of the wicked. Dieu dit, je ne prends pas plaisir à la mort du méchant. In Isaiah 28, God calls hellfire his strange act. Et quand dans euh, Isaïe 28, euh, Dieu parle de, de la flamme comme de quelque chose d'étrange. No father would be glad at knowing that he and his children are separated forever. Aucun père ne serait heureux de savoir que ses enfants sont séparés de lui pour toujours. Remember the issue. 
Pensez à l'issue de cette affaire. Jesus died so that we could be rid of sin. Rappelez-vous, Jésus est mort pour que nous soyons euh, débarrassés du péché. Yes, justice will be done. Il y aura une justice qui va être établie. But cruelty and torture, that's another matter altogether. Mais il y a aussi cette uh, dimension cruelle, sévère. Imagine being in heaven and knowing your grandmother is in hell. Imaginez que vous, vous êtes euh, au ciel et votre euh, mamie se trouve euh, en enfer. And imagine you've been in heaven for a million years. Imaginez que vous seriez au ciel pendant un million d'années. You say to Jesus, Jesus, isn't it time my grandma got out of hell? Uh, this time? You might ask Jesus, Jesus, is it not time my grandmother okay. is let out of hell? Uh, Jésus, est-ce que tu ne penses pas qu'il est temps que ma grand-mère, ma mamie sorte euh, de l'enfer? And Jesus says, She's going to be in there for all eternity. She's just begun to burn. Est-ce que Jésus va, va dire, ben, elle va rester là pour toute l'éternité parce qu'elle elle vient juste, elle vient à peine de commencer à brûler. That idea is a monstrosity. Est-ce que c'est quand même une idée, n'est-ce pas une idée quand même monstrueuse? And it makes a monster out of God. Et ce qui fait de Dieu un dieu euh, monstrueux. But I know there's somebody thinking, hey pastor, it says in the Bible forever and ever. Mais quelqu'un va peut-être dire, pasteur, il est quand même dit dans la Bible pour toujours. I know it does, but what does that mean? Je sais qu'il est dit pour toujours dans la Bible, mais que signifie cette expression? Well, you might say, but you have said the Bible means what it says. Mais vous, vous avez dit euh, que la Bible euh, dit bien, euh, signifie bien ce qu'elle dit. Oh, that's true. Oui, cela est vrai. But in the book of Revelation, you've got a beast coming up out of the sea. Mais dans la, le livre de l'Apocalypse, on parle bien d'une bête qui sort de la mer. That's not a dinosaur, that, that's a symbol God used. Ce n'est pas une, euh, un dinosaure, mais c'est euh, une information symbolique. And in the Bible, Jesus is called a lamb, but he's, he's not a real lamb. Mais dans la symbol. Bible aussi, il est dit que de Jésus qu'il est l'agneau, mais est-ce qu'il ressemble vraiment à un mouton, à un agneau? Many, many times, the Bible says forever and ever about an event that is already finished. Souvent, la Bible euh, utilise cette expression pour toujours par rapport à un événement qui a déjà eu lieu, qui s'est accompli, qui s'est réalisé. In Revelation chapter 20, it says in verse 10. Why don't you look at Revelation 20, verse 10? Apocalypse 20, verset 10. Here's what verse 10 says in Revelation chapter 20. Voilà ce qui est dit dans Apocalypse chapitre 20, verset 10. It says that there'll be people who'll be tormented forever and ever. Il a dit qu'ils seront tourmentés jour et nuit, à tout jamais. But the end of verse 9 says that the fire devoured them. Mais le, la fin du verset 9 a dit que le feu euh, qui descendit du ciel les dévora. You see, when the Bible says forever and ever, it doesn't always mean forever like we think it means. Vous voyez, quand la Bible emploie cette expression « pour toujours », elle ne signifie pas euh, « pour toujours » au sens que nous l'entendons par rapport à la durée dans le temps. I wonder if you remember that story in the Bible about a wonderful woman of God, her name was Hannah. Vous vous souvenez de cette histoire dans la Bible, peut-être vous la connaissez au sujet d'Anne. And she prayed and prayed that God would give her a baby boy. Et elle a prié et prié pour que Dieu lui donne un fils. And God allowed her to give birth to Samuel. Et Dieu lui a permis de donner naissance à Samuel. Now I, I'm going to turn to 1 Samuel chapter 22 to give you a chance to do that so you can see this. Donc si vous avez votre Bible là où vous êtes, prenez là et allez dans 1 Samuel. 1 Samuel chapter 1, I'm so sorry. 1 Samuel chapitre 1er. Verse 22. Et verset 22. Hannah said at the end of the verse, I will bring him to the temple that he may appear before the Lord and there live forever. Anne dit, lorsque le garçon sera sevré, je l'amènerai afin qu'il paraisse devant le Seigneur et qu'il reste là pour toujours. She said, my son will live at the temple forever. Elle dit, mon fils vivra au temple pour toujours. Is Samuel still living in the temple? Est-ce que Samuel vit encore au temple aujourd'hui? Of course not. Bien sûr que non. Verse 28, she said this. Verset 28, elle dit la chose suivante. Therefore, I have lent him to the Lord... As long as he lives, he shall be lent to the Lord. À mon tour, je le cède à la demande du Seigneur. Il sera demandé pour le Seigneur tous les jours de sa vie. Do you see that? Forever meant as long as the time would last. Vous avez compris? 
L'expression pour toujours est synonyme de l'autre expression tous les jours de sa vie. C'est-à-dire autant aussi longtemps qu'il vivra. When he died, the time was up. C'est-à-dire à sa mort, ben, ce temps-là sera terminé. In Exodus, it says the Hebrew slave would serve his master forever. Et dans le livre de l'Exode, il est dit que l'esclave hébreu servira son maître pour toujours. But that's not what happened. Mais ce n'est pas réellement ce qui s'est produit. Ils ont servi son maître dans toute la durée de sa vie physique. Now this is interesting. Observez ceci. Jonah got swallowed by the whale. Euh, Jonas, le prophète Jonas, était avalé par un poisson. And in the book of Jonah, he says that the earth and her bars were about me forever. Et the waves. The earth was about me forever. Et la 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 terre était là pour toujours. But the same book says that Jonah was in the belly of the whale three days and three nights. Et euh, il a dit, quand il a dit « J'étais là abandonné pour toujours euh, », la Bible, le récit, dit qu'il n'était dans le ventre du poisson que pendant trois jours et trois nuits. Quelle que soit la manière dont vous comptez, trois jours et trois nuits, ce n'est pas pour toujours. But I suspect that if you were in the belly of a big fish for three days, it would feel like forever. Mais j'imagine que si vous vous retrouviez dans le vent d'un gros poisson pour trois jours et trois nuits, cela ressemblerait à l'expression pour toujours. There are literally dozens of occasions in the Bible where God says forever to describe an event that is already finished. Il y a beaucoup de, de, d'occasions dans la Bible où l'expression pour toujours euh, est synonyme plutôt de la durée d'une vie. There is no question. That the effects of hellfire will last forever. Il n'est pas question de comprendre que la flamme de l'enfer va durer pour toujours. But not the fire itself. Pas le feu, la, la flamme elle-même. Now, over in the New Testament, we look in Mark chapter 9. Mark 9. Quand nous retournons dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, Mark chapitre 9. And we look in verse 43. Et que nous regardons le verset 43. Jesus said, if your hand offends you, cut it off. Jésus dit, si ta main doit causer ta chute, it coupe-la. Is, it is better for you to enter into life maimed than having two hands to go to hell into the fire that shall never be quenched. Mieux vaut pour toi entrer manchot dans la vie que d'avoir tes deux mains et d'aller dans la géhenne, dans le feu qui ne s'éteint pas. Well, there you go, John. It says the fire will never go out. John, oui, vous allez dire, mais voilà, il est bien dit que le feu ne va pas s'éteindre. But the Bible doesn't say the fire will never go out. La Bible ne dit pas que la, la flamme ne va jamais s'éteindre. The Bible says it's a fire that cannot be put out. Il est dit, c'est un feu qui ne peut pas être éteint. And it will burn until it has done its job. C'est un feu qui va brûler jusqu'à ce qu'il ait accompli ou réalisé son travail, son objectif. Verse 44, where the worm dies not and the fire is not quenched. Et le verset qui dit, verset 44, euh, dans ce feu qui ne s'éteint pas. This is talking about complete and utter destruction. Cela signifie qu'il y aura une destruction complète, totale. As, as if to say what the flames can't burn up The worms, the maggots will consume. Et comme si on dit si le, ce que la flamme, le feu ne peut pas brûler, les vers et les autres mythes ou insectes vont détruire. You know, very often in the Bible, where the, where the Bible uh, uses the word hell, it's not even referring to a hot place. Vous savez, quand la Bible utilise le, le mot enfer, elle ne fait pas référence à un endroit où il fait très chaud, à très haute température. Often, hell is just referring to the grave. Souvent, là, l'enfer correspond simplement au tombeau. Not in Mark chapter 9, it's talking about a hot place. Pas dans Marc chapitre 9, là où on parle justement d'un lieu où il fait chaud, en tout cas où il y a le feu. But Jesus is using that term to refer to the complete annihilation of the wicked. Jésus parle, fait référence à cet endroit pour parler de l'annihilation totale des méchants. Cela correspond à quelque chose de radical, mais cela donne aussi une certaine idée de Dieu. Vous savez, je ne veux pas croire en un Dieu qui va me torturer pour toujours. If it was true, I'd believe it. Si c'était vrai, peut-être je l'aurais cru. But it's not true. Mais ce n'est pas vrai. It is not in the Bible. 
Ce n'est pas dans la Bible. Just before the book of Revelation is the little book of Jude. Juste avant le livre de l'Apocalypse, il y a le petit livre de Jude. And even if you had this one verse, it would be enough for you to understand hellfire correctly. Même si vous deviez vous attarder que sur ce seul verset, il vous expliquera clairement la, le sujet de l'enfer. Jude verse 7. Verset 7. Even as Sodom and Gomorrah and the cities about them in like manner giving themselves over to fornication. De même Sodom et Gomorrah et les villes voisines qui d'une manière semblable se sont livrées à l'inconduite sexuelle are going after strain and going after strange flesh et ont couru après des êtres d'une autre nature. Now we're talking about Sodom and Gomorrah. Nous parlons de Sodom et de Gomorrah. They are set forth for an example ils sont donnés en exemple suffering the vengeance of eternal fire. Soumise à la peine d'un feu éternel. It says as plain as day, Sodom and Gomorrah are an example of hellfire. Il est dit de manière limpide que Sodom et Gomorrah ont subi cette flamme, ce feu. And the Bible tells us in 2 Peter 2 and verse 6, Sodom and Gomorrah were turned to ashes. Et dans 2 Pierre, chapitre 2, verset 6, il est clairement dit que Sodome et Gomorre ont été réduites en cendres. Eternal fire, though. It says eternal fire. Et on parle de feu éternel. It is sent from the eternal one. C'est le feu qui vient de celui qui est seul éternel. And its effects are eternal effects. Et les effets de ce feu sont des effets éternels. Keep something in mind. God wants to get rid of sin. He does not want to perpetuate sin. Gardez quelque chose à l'esprit. Dieu veut se débarrasser du péché. Il ne veut pas qu'il que le péché dure encore. Well, what about the rich man and Lazarus? Qu'en est-il de l'homme riche et de Lazare? Have you ever heard that story? Vous connaissez cette histoire, cette parabole? It's found in Luke 16. Qui se trouve dans Luc chapitre 16. And you find that this is a parable. Et nous découvrons que c'est une parabole. We don't have time to read the whole thing, but let's look at some of it. Nous n'avons pas le temps de lire le texte tout entier, mais au moins nous pouvons retenir quelques aspects. There was a rich man. And there was a beggar named Lazarus. Il y avait un homme riche et puis il y avait un pauvre mendiant qui s'appelait Lazare. When the beggar died, he was taken to Abraham's bosom. Quand le pauvre mourut, il fut porté par les anges sur le sein d'Abraham. The rich man died and was buried, and in hell, he lifted up his eyes, being in torments. Le riche fut aussi mouru et fut enseveli. Dans le séjour des morts, il se leva les yeux et en proie au tourment. He sees Lazarus in heaven and he cries out. He says, "Father Abraham, have mercy on me." Il voit, il vit Lazarus là dans le ciel. Il dit, Père Abraham, aie pitié de moi. He says something curious here. Il dit quelque chose d'assez étrange ici. Send Lazarus that he may dip the tip of his finger in water and cool my tongue. Il dit, envoie Lazare tremper le bout de son doigt dans l'eau pour me rafraîchir la langue. Now let's just think about some of this. Pensez à ce, cette situation pendant quelques secondes. You know that Jesus isn't trying to teach us literally what hell is like. Savez que Jésus veut nous enseigner quelque chose de clair. This is a parable that uses many descriptive phrases. Dans cette parabole, il y a beaucoup de phrases descriptives. To begin with, does anybody really think that Abraham's bosom is the abode of the dead? Est-ce que quelqu'un pense sérieusement que le sein d'Abraham, c'est le lieu qui recueille tous les morts? Anyone who goes to heaven doesn't go to Abraham. Tous ceux qui vont au ciel ne vont pas chez Abraham. Second thing, really the first thing, we know that there's nobody in heaven or hell right now. Nous savons qu'il n'y a pas de, de, de personne, ni dans le royaume des cieux, ni dans l'enfer actuellement. The dead are asleep and hellfire won't burn until after the thousand years. Nous parlons de morts qui ne seraient ni au ciel, ni dans l'enfer. Et puis quand les morts sont morts, ils sont morts pour toujours. Next, we keep in mind that one is in heaven, one is in hell, and they're talking to each other. Et imaginez aussi la chose curieuse, il y a un qui se trouve au ciel et l'autre qui se trouve en enfer et ils arrivent à communiquer entre eux. There are times my cell phone won't even get reception on the other side of town. Parfois moi-même avec mon, mon, mon mobile, mon portable, je n'ai pas le réseau. 
and yet alors que je suis un petit peu à l'écart de la ville. Here's someone in heaven and hell communicating perfectly. Et voilà ici quelqu'un qui est dans le ciel, dans le paradis, un autre en enfer, et ils ont le réseau. You know that God is not trying to speak literally here. Vous savez que Dieu n'essaye pas de d'expliquer littéralement les choses ici. And this poor fellow in torment said, "Tell him to dip the tip of his finger in water." And come and cool me down. Mais cet homme-là qui était en enfer dit qu'il trempe seulement son doigt dans l'eau pour euh, tremper un petit peu, pour mouiller ma langue. Et avec tout ce... Là, comme s'il y avait toute la Méditerranée, il veut juste une goutte d'eau. Jesus is trying to teach some important lessons here. Jésus veut enseigner quelques leçons importantes, profondes ici. Now notice the first thing the rich man did was he cried out to Abraham. Cet homme riche a appelé Abraham. You know, these poor Jewish people, many of them believed that they would go to heaven simply because they were sons of Abraham. Vous savez, il y a beaucoup de ces juifs là qui pensaient qu'ils iraient directement euh, au ciel sur le seul fait qu'ils étaient fils d'Abraham. And Jesus is teaching that you are not going to go to heaven based on your birthright. Jésus veut dire que ce n'est pas à cause de votre naissance que vous irez au ciel. Your family tree is not going to get you to heaven. Ce n'est pas votre arbre généalogique qui va vous garantir votre entrée dans le ciel. You can't say because I was born into a Jewish family that I'm definitely going to heaven. Vous ne pouvez pas dire parce que je suis né dans une famille juive que je suis assuré d'aller au ciel. You cannot say because I was born into a Catholic family that means I'm going to heaven. Vous ne pouvez pas dire parce que je suis né dans une famille catholique c'est sûr que j'irai au ciel. You You cannot say because I was born a Baptist or a Pentecostal or an Adventist. Vous that pouvez, means I'm going to heaven. Pas dire parce que vous êtes né dans une famille euh, pentecôtiste, baptiste ou adventiste, c'est sûr que j'irai au ciel. We don't get eternal life through heredity. Nous n'obtenons pas la vie éternelle par héritage, par hérédité. Except as we become children of God and receive everlasting life from our Father God. À moins de devenir enfants, fils et filles de Dieu, avec cette vie que seul le Père céleste Dieu peut nous donner. Salvation is a gift to be received by grace through faith in Jesus Christ. Le salut est un don, un cadeau qui ne peut être reçu que par la foi en Jésus. And there was one more thing Jesus was teaching. Il y a autre chose que Jésus voulait aussi enseigner. This man said, Abraham, I've got five brothers. Send this fellow to warn my brothers. Uh, il a dit, Abraham, j'ai cinq frères. Envoie cet homme pour prévenir mes frères. Abraham said, "No, they have Moses and the prophets. They ought to listen to them." Abraham répondit, "Ils ont Moïse et les prophètes. Qu'ils les écoutent." He said, "Even if one goes from the dead, they're not going to believe." Mais il a dit, "Non, mon père. Même même si quelqu'un va ressusciter des morts, ils vont pas croire." In other words, God has done everything possible for us. To have everlasting life. En d'autres mots, Dieu a fait tout ce qui était possible pour que nous, nous ayons la vie éternelle. Even sending some, some, even, even doing something as remarkable as sending someone from the dead, that's not going to help you if you haven't accepted Jesus. Même si Dieu envoyait quelqu'un euh, du tombeau, il ressuscitait quelqu'un des morts, cela ne, va, ne sera d'aucune utilité. À moins, à moins d'accepter Jésus-Christ. There's nothing more God can do once he has given you Moses and the prophets. Dieu a donné Moïse et les prophètes, qu'est-ce qu'il peut faire de plus Semble dire cette parabole. A friend, we ought to be reading the holy scriptures. Les amis, il nous faut lire la Bible. And when we find there a God of love, all we want to follow that God of love. Et quand nous découvrirons ce Dieu d'amour, tout ce que nous voudrons faire c'est de le suivre. Have you ever been made a better offer than that? Est-ce qu'on vous a déjà fait une meilleure offre que celle-ci? All the money in the world means nothing to God. He's richer than all of that. Dieu ne s'attend pas à avoir tout l'argent du monde. Il a des richesses beaucoup plus fortes que cela. All the fun in the world wouldn't measure to one second in heaven. Tout le plaisir qu'il y a sur terre ne peut n'est d'aucune comme une mesure avec une seule seconde dans le royaume de Dieu. You know, I was, I, I lived in London, England for a little while. J'ai vécu en Angleterre, à Londres, pendant quelques temps. This was years ago when they had a scare with mad cow disease. C'était une période où il y avait la maladie de la vache folle qui effrayait plus d'un. People would eat these infected cows and 
die. Des gens allaient manger de la viande bovine et après aller attraper des maladies et même mourir. They decided in England there was only one thing they could do. Et en Angleterre, ils ont décidé qu'il y avait une solution à appliquer. They had to destroy all those cows. C'est de, de détruire toutes ces vaches. It was a drastic measure. C'était une mesure radicale. But it was the only thing they could do to ensure that more people didn't get sick. Mais c'était la seule chose à faire pour éviter que d'autres personnes tombent malades. Even the farmers were heartbroken at having to destroy their cattle. Même les fermiers, les éleveurs avaient le cœur brisé de devoir se séparer de leurs vaches. You can, there are people who, who weep and mourn for weeks when they have to take their dog to the vet to be put down. Vous savez qu'il y a des gens qui pleurent pendant, qui, qui, qui sont en deuil pendant des semaines et des semaines quand ils doivent emmener leur chien chez le vétérinaire pour le faire piquer. Dieu a un monde qui a été pollué, infecté, contaminé par un, une maladie. And just like they had to get rid of those infected cows to safeguard the rest of the population. Et de même qu'il fallait éliminer les vaches euh, contaminées pour essayer de préserver le reste du troupeau. God's gonna get rid of sin for the safety and benefit of the whole universe. Dieu doit se débarrasser du péché pour pouvoir préserver et maintenir en sécurité le reste de l'univers. He's done everything he possibly can to save you. Il a fait de de son mieux, de tout son possible pour vous sauver. Est-ce que quelque chose pourrait faire obstacle à votre désir d'aller à Jésus ce soir? Il y a des gens qui se disent, je veux suivre Jésus, mais je me demande ce que ma famille va en penser. Oh, friend, just be concerned with what God would say. Chers amis, posez-vous la question surtout de ce que Dieu va penser de vous. Some people say, if I follow God, what will happen to my job? Il y a des gens qui se disent, si je suis Dieu, qu'est-ce qui va se passer sur le plan professionnel? Ah, you don't worry. You trust God to take care of you. Laissez Dieu prendre soin de vous. Some people say, but if I have to, if I choose to follow the Bible, I would be doing something different to my church. Si certaines personnes disent, si je vais suivre ce qu'il y a dans la Bible, je vais faire peut-être quelque chose de différent de ce qui est enseigné dans mon église. You don't have to follow the crowd. Ne suivez pas la foule. You can have the courage to follow Jesus Christ. Ayez le courage de suivre Jésus Christ. Some people they say, well, I'm not 100% sure about this. I'm a little sure about, unsure about that. Il y a des gens qui vont dire, je ne suis pas 100% convaincu de ceci ou de cela. Don't let doubt hold you back. Ne laissez pas le doute vous retenir captif. There is no doubt about the fact that God loves you. Il n'y a pas de doute sur le fait que Dieu vous aime. And just as Jesus called the fishermen from their nets and said, follow me, he says to you tonight, follow me. De même que Jésus a appelé les pêcheurs en leur disant, laissez vos filets, suivez-moi. Ce soir, Jésus vous appelle en vous disant, suivez-moi. He, he or she that has the son has life. Celui ou celle qui a le fils a la vie. And he who does not have the son of God does not have life. Et celui qui n'a pas le fils de Dieu n'a pas la vie. When you choose, when you choose Jesus by faith, you have everlasting life already. Quand vous choisissez Jésus par la foi, vous avez la vie éternelle. The Holy Spirit comes to you as a down payment on everlasting life. La, le Saint Esprit vient et vous donne cette conviction que vous avez la vie éternelle. If you have Christ in your heart and you trust Him as Lord and Savior. Quand vous avez le Christ dans votre cœur, dans votre vie, vous lui faites confiance en tant que Seigneur et Sauveur. You can know everlasting life is yours. Vous pouvez avec assurance dire que vous avez la vie éternelle. And Jesus is soon coming back to give you that everlasting life. Et Jésus revient bientôt pour vous donner, pour vous faire entrer dans cette vie éternelle. Don't resist Him tonight. Ne, ne résistez pas ce soir. Don't ask Jesus to wait. Ne dites pas à Jésus, attends un peu. Don't tell him no. Ne, ne lui tournez pas le dos. Instead, you can say to Jesus, yes, I choose everlasting life. À la place, vous pouvez dire à Jésus, oui, je choisis la vie éternelle. Friend, I wonder if there's someone tonight who wants to say, I want to choose everlasting life in Jesus. Je veux savoir s'il y a quelqu'un ce soir qui veut dire, je veux choisir la vie éternelle en Jésus. Let's make this easy. We don't have much time. Please, would you stand where you are? Là où vous êtes, ici ou ailleurs, dans d'autres salles, dans des églises, chez vous, dans votre bureau. Levez-vous là où vous êtes. Levez-vous si c'est votre désir de choisir Jésus. Please stand. Please stand here tonight. Levez-vous. Everybody, please. Tout le monde, tous ceux qui 
veulent répondre à cet appel. Levez-vous. Merci de vous lever là où vous êtes. But before we do, I want to give you the opportunity to respond to God's gracious invitation. Nous today. allons prier, mais avant de le faire, nous voulons vous donner l'occasion de de répondre à l'invitation de Dieu. You may never have known that God is a God of love. Peut-être vous n'auriez jamais appris que Dieu est un Dieu d'amour. You may have thought that God was a God of destruction and vengeance. Peut-être vous aviez le sentiment que Dieu est un Dieu destructeur, un Dieu euh, vindicateur. Like me, you might have been told that God is going to torture people and roast people forever. Peut-être comme moi, vous avez appris que Dieu allait torturer les gens pour toujours. But now you have learned that God really is love. Mais maintenant, vous avez appris que Dieu est réellement un Dieu d'amour. I cannot finish tonight without giving you the opportunity to respond to the love of God. Je ne peux pas terminer ce soir sans vous donner l'occasion de répondre à l'invitation de Dieu. Whether you are here in Paris. Or somewhere around the world, I want you to respond to Jesus tonight. Que vous soyez ici à Paris, en France ou dans d'autres pays du monde, je veux vous donner l'occasion de répondre à l'invitation de Jésus. If you've never accepted Jesus Christ as your Lord and Savior, I invite you to do that tonight. Si vous ne l'avez, si vous n'avez jamais accepté Jésus comme votre Sauveur et Seigneur, je veux vous donner l'occasion de le faire ce soir. And if you would like to do that, I'm going to invite you to come forward, come down to the front, so I can pray with you. Si c'est votre cas personnel, je vous invite à vous avancer ici dans cette salle ou ailleurs, là où des pasteurs sont dans les églises ou des groupes de maisons. Avancez-vous à l'avant pour qu'on prie avec vous. If you've never been baptized, but you want to respond to God's invitation to be baptized, I invite you to come and pray with me tonight. Si vous n'avez pas encore connu l'expérience du baptême et que vous sentez que Dieu vous appelle au baptême. Venez aussi, approchez-vous. If, if Sabbath, si vous faites partie de ceux qui vont être baptisés samedi prochain, le 12 à Pontoise, venez aussi, nous allons prier avec vous et pour vous. C'est le cas God ici, mais dans les églises aussi, que ce soit à Versailles, Strasbourg, Drancy, partout, Angers, Châtellerault. Oui. Venez, Créteil, Creil. Euh, vous aussi, vous êtes concernés. Venez, à Évry. Amen. Wherever you are in one of the churches joining us remotely around France tonight, you can respond by standing where you are. Là où vous êtes, vous pouvez vous lever aussi en répondant à cette invitation à travers la France ou dans d'autres pays aussi. And please come to the front tonight. Somebody is going to join you. Si quelqu'un welcome you. Veut s'approcher. Venez ici ou ailleurs. Quelqu'un va se God bless. S'approcher de vous. On va prendre soin de vous. I know there are some people that you're watching at home. Dans les maisons, dans les foyers, vous aussi vous regardez. Maybe there isn't somebody there to meet you and pray with you. Peut-être qu'il n'y a pas quelqu'un qui va vous rencontrer là chez vous pour prier avec vous. If you can, I invite you to stand at home. Mais si même si vous êtes seul, je vous invite à vous lever dans votre maison, dans some, votre salon, dans some, votre bureau. Some people are watching from their place of work tonight. Certains sont dans leur lieu professionnel. I invite you to stand with me. I'm going to pray. You can you can join me in prayer right vous here. Vous aussi, vous pouvez vous, vous vous joindre à nous pour la prière. Vous pouvez vous lever. But before we pray, that. that The time is short. I'm going to pray in just a moment. There's some urgency about this. Je sais que le temps court, mais nous allons prier dans quelques temps. If there's another, someone else, you know that Jesus is speaking to your heart. S'il y a quelqu'un d'autre à qui Jésus est en train de parler maintenant. And you know you need to give your life to Him tonight. Et vous sentez que vous devez donner votre vie à Jésus ce soir. God bless you. Que Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse. Perhaps you've been far from God and you want to come back. You've been wandering away. You want to come back tonight. Please Peut-être come. que vous avez abandonné le Seigneur. Vous n'allez plus à l'église. Vous ne lisez plus votre Bible. Mais Dieu vous appelle à revenir à lui. We're not worrying about what people think about us coming down front. Ne vous demandez pas ce que les autres pensent de vous. We're worrying about what God is thinking. Pensez à ce que Dieu considère dans votre vie comme important. We recognize there is a God who welcomes us with his arms wide open. Si vous reconnaissez qu'il y a un Dieu qui vous attend et qui a ses bras ouverts pour vous accueillir. There is a Jesus who stretched his arms out wide and allowed his hands to be nailed to a to a cross. Si Jésus a étendu ses bras là sur la croix. And we want to honor him and welcome him into our hearts and accept him tonight. Et nous voulons l'accueillir et l'accepter dans notre cœur ce soir. Don't wait to have all of your questions answered. N'attendez pas que vous ayez des réponses à toutes vos questions. You just need to answer the big question. Vous devez seulement répondre à la question majeure. Is there a God? Y a-t-il un Dieu? Yes, there is. Oui, il y a un Dieu. Does he love me? Est-ce qu'il m'aime? Yes, he does. Oui, il m'aime. 
Am I better off with him in my life? Est-ce que est préférable d'être avec lui? Yes, I am. Oui, c'est le cas. Therefore, I'm coming to him tonight to give him my life. Alors, je vais vers lui. Je veux lui donner ma vie ce soir. To accept Jesus as your Lord and Savior, please come tonight. Si vous voulez accepter Jésus comme votre Sauveur et Seigneur, venez. If, if you've been far from God and you need to come back, come back tonight. Si vous avez abandonné la foi, la pratique de la foi, revenez à Dieu ce soir. Think, friend. Think about how happy you will be. Pensez au bien-être, au bonheur que vous aurez en Jésus. Think of what it will mean to have all of your doubts taken away. Pensez à ce que cela représenterait quand tous vos doutes vont s'estomper. Think of what it will mean to be able to put your head on your pillow and say, I belong to God. Pensez quand vous allez dire, moi j'appartiens au Seigneur. You might not understand that fully yet. Peut-être vous n'allez pas tout comprendre. Let me tell you when Jesus comes back and takes you home, you sure know it then. Mais laissez-moi vous dire que quand Jésus va revenir et qu'il va vous ramener à la maison du Père, là vous comprendrez tout. Vous comprendrez ce que cela signifie que de vivre sur une terre renouvelée où le péché n'existera pas. Think of what it's going to mean when, when tomorrow, maybe in your place of work, you, you come up against something difficult. Pensez à ce qui va se produire si demain, dans votre lieu de travail, vous vous ferez face à quelque chose, à une difficulté, un défi. And you are able to say it's okay. Because God is with me. Et que vous pourrez dire, I pas de problème, given, Dieu est avec moi. I've given him my heart. Je lui ai donné mon cœur. He lives in me. Il vit en moi. I have a hope to get through today and I have a hope for tomorrow. J'ai de l'espoir pour aujourd'hui et j'ai de l'espoir pour demain. Not because I'm good. Non parce que moi je suis quelqu'un de bien. But because I trust in the one who is good. Mais parce que je fais confiance à celui qui me donne la friend, vie. Friend, what are you going to do about Jesus? Cher ami, qu'est-ce que vous allez faire par rapport à Jésus? He loves you. Il vous aime. He died to save you. Il est mort pour vous sauver. Without him, none of us have any hope in this world. Sans lui, il n'y a aucune espérance dans ce monde. And with him, we have nothing but hope. Et avec lui, nous avons surtout l'espérance. The hope of a very real, very bright tomorrow. L'espérance d'une vie, mais réellement d'une vie meilleure, d'un lendemain meilleur. If God is speaking to you, then come. Si Dieu s'adresse à vous, quel que soit l'endroit où vous êtes, venez. Respond to his invitation. Tonight. Répondez à son invitation. Even as we Pray, you can come and join us here. Même pendant la prière, vous pouvez encore vous décider, vous avancer. Friends, let us bow our heads together and pray. Recueillons-nous, comblons la tête et prions ensemble. Our Father in heaven. Notre Père céleste. Tonight we thank you for Jesus. Ce soir, nous te remercions pour Jésus. We thank you that you are good. Nous te remercions parce que tu es bon. Our Lord, we're not going to believe the lies. Peut-être que nous ne pourrons pas tout comprendre. We are thankful that we know from the Bible you are not an ogre, you are not a tyrant. Mais nous pouvons te dire merci parce que la Bible nous apprend que tu n'es pas un tyran, que tu n'es pas un dieu cruel. We thank you that you indeed are a God of love. Mais nous te remercions parce qu'en vérité tu es un Dieu d'amour. And we thank you that in Jesus we can have hope tonight. Et nous te remercions parce qu'en Jésus nous pouvons avoir de l'espérance ce soir. Father, I pray especially bless these who have come forward tonight. Père, je veux te prier, bénis ceux qui se sont euh, manifestés, ceux qui se sont avancés ce soir. They come forward to make a statement to you tonight. Ils sont, se sont avancés pour te faire une déclaration ce soir. They are saying, God. I am here to receive Jesus as my Lord and Savior. Sont en train de dire Dieu, je suis là pour recevoir Jésus comme mon sauveur et seigneur. I believe there is hope tonight for me. Je crois qu'il y a de l'espoir pour moi ce soir. Keep them close please Lord. Père, garde-les près de toi. Don't let them ever forget that you love them. Aide-les à ne jamais oublier que tu les aimes. And thank you that they that we all can know that there is hope for us in you. Merci de savoir que chacun de nous euh, sait qu'il y a de l'espoir pour lui en toi. Bless us all tonight we pray. Bénis-nous tous là où nous sommes ce soir. And we thank you in Jesus name. Et nous te remercions au nom de Jésus. And we say amen. Et nous disons amen. Please remain standing where you are those who have come forward please stay right Restez here. Restez là où vous êtes. Tomorrow night, don't miss tomorrow night. Ne manquez pas demain soir. Buried and forgotten by God. O euh, enterré oublié par Dieu. And then all over Paris, all over northern France, come and join us at Pontoise on Sabbath Et morning. Et quel que soit l'endroit où vous êtes, surtout dans la partie nord de la France, ou même beaucoup plus loin, venez we, vous joindre à nous à Pontoise. We start at 9:30 and we're going to be richly blessed. Nous commencerons à 9h30 samedi 12 mai à Pontoise et vous serez bénis, richement bénis. We look forward to seeing you tomorrow night. Nous nous attendons à vous voir demain soir. We thank you for being here and we say good night. Merci d'avoir été présent ici ou ailleurs et nous vous disons bonsoir.